Всем привет, дорогие друзья! Я представляю вашему вниманию новый проект, который называется Путеводитель по миру игры Мафии по Лост Хевену. И думаю, что будет весьма символично начать этот гайд-путеводитель э, именно что с маленькой Италии, самого важного для нас района, район, который нас приютил, спас и где мы очень долго обитали, вот именно что в этом баре. Я сейчас нахожусь в режиме прогулка, именно на автомобиле, на котором мы начинали игру, это Фальконор такси, именно на этой машинке зарабатывал наш главный герой свои гроши. А потом уже, после всем известных событий, он прибежал просить помощи в маленькую Италию, в бар, у друзей, которых он спас, между прочим, в первой миссии от пули, пули других семей. Ну, там одна была, семья Морелла. Вот, и именно тут он уже стал часто обитать. Он тут стал суровым мафиози, уважаемым бандитом в этих округах. И в итоге, ну, в итоге вы знаете, что случилось. Вы же прекрасно помните тот момент. Вторая миссия... Чашка кофе, которая называется эпизод, по крайней мере. Вот. Именно с этого момента мы начали знакомство с новым райончиком, по крайней мере, для игроков, а не для Томми. Он наверняка развозил пассажиров достаточно часто в этот райончик. И вот знакомство с подворотнями, знакомство с, с местным контингентом, бомжами, взломщиками, вот, и разными другими работягами, которые тоже тут обитают, почему бы нет. И именно с такого не самого радужного знакомства начинается игра. И это маленькая Италия, самый преступный, самый уважаемый, крутой район города, который сделал из нашего главного героя настоящего крутого мафиози, который крошил черепа своим врагам буквально с маленьким пистолетиком, полицейским револьвером. Вот, и я думаю, что вы знаете, про что я имею в виду, именно про последнюю миссию, когда... Томми со своими стальными яйцами стрельнул практически в человека, который готов был убить. И попал в глаз ему именно с этого самого револьвера. Ну а потом первое знакомство с Доном Сальери, первое задание, которое также Томми выполнил весьма эффективно, разгромив все машины Морелла в его баре в Нью-Арке. Это ключевое место всей маленькой Италии. Это кабинет, в котором заседает наш дом Сальери и его правая рука Фрэнк. По крайней мере, именно для 10 миссии он является его самым-самым близким, надежным другом. Вот бильярдная, тут можно расслабиться, покатать шары, в общем-то отдохнуть после тяжелого задания. Посетители, клиенты богатенькие, которые сюда постоянно ходят. Это Луиджи, наш дружище, который может приготовить такую вкусную еду и который может всегда налить вечерком после, опять же, задания. Вот наш Ральфи, мастер на все руки, немножко глуповат, но нам, собственно, и не нужно с ним о смысле жизни разговаривать. Он нас будет всегда снабжать хорошенькими машинками, которые, ну, я не знаю, откуда вообще он берет. Это и не важно. Главное, что эти машины нас будут выручать и не раз. По крайней мере, после первой машины, которую нам даст болт, и с второй болт Б покажется вам просто сказочным агрегатом, на котором очень приятно кататься. И вот наш последний дружище, который обитает в маленькой Италии, это Винчен, сооружение Мастер, который будет снабжать нас оружием, в основном пультом 1911, самый лучший пистолет в игре, поэтому я думаю, что вы его будете очень глубоко уважать и частенько к нему захаживать. Тут есть такой небольшой прокат, который, в который зайти невозможно. Но вот, в общем-то, знакомство с маленькой Италией, со всеми ребятами, которые тут обитают. Фрэнк также будет нашего главного героя получать смысл жизни, он будет для него очень близким человеком. Вот, а самым главным другом, с которым он познакомился, это Полли, который будет его выручать постоянно. Сэм — это весьма темная личность, с которым Томми очень редко контактировал, и который в конечном итоге, ну, вы прекрасно понимаете, что он сделал. Вот, так что это вот самое начало знакомства с маленькой Италией. Знакомство с самого уютного места во всем городе, который стал для 
нашего Томми дому, родным домом, куда он может прийти, расслабиться, поговорить вот, и не задумываться ни о чем плохом. Чем еще может запомниться райончик маленькой Италии? Если вы захотите поиграть в режиме прогулка, то именно в баре Сальери вы можете сохранить свой прогресс за 2000 долларов. Как вы зарабатывать, я вам говорить не буду, вы так и прекрасно знаете, я уже делал неоднократно видео. Вот. Что и какие тут еще ключевые объекты? Заправка есть, тут можно заправлять свое авто, и, правда я вряд ли думаю, что вам часто это пригодится. Тут есть также в, больш... в режиме большая прогулка пару миссий. Самое главное из них это, пожалуй, что миссии с телефонными будками. Думаю, человека вы явно не пропустите, а миссии довольно-таки сложные, которые потребуют от вас максимальной кон концентрации и скорости. Так, стоит он где-то вот примерно вот здесь он будет стоять вот и давать вам задание как раз именно на телефонные будки. Также, какие еще ключевые объекты имеются, тут ветка метро, тут ходят трамваи, тут есть такая вот хорошая стояночка. Что же тут у нас еще есть? Тут есть хорошая возможность испытать вашу машину, если она достаточно прочная и быстрая. Тут можно срезать хорошенечко, я вам еще и покажу эти срезы. Вот, вот самый главный срез так, в туннеле. Но для этого вам нужны крепкие нервы, хорошая машина. И уверенность в том, что вы вот не перевернетесь, как я в данный момент времени не попадетесь в итоге полицейским в лап. Огромное количество времени вы будете проводить в баре, именно отсюда каждая миссия практически будет начинаться. Вот главный срез, которым вы можете воспользоваться, это подворотня, вы прекрасно ее помните по миссии Сара, именно здесь вы ее провожали и давали тумаков тем уродам, которые пытались до нее домогаться. Второй срез это вот довольно-таки вот немудренный, вот, но при этом довольно-таки еще фаном. Если у вас машина довольно-таки прочная, то можно использовать еще более крутой срез. Вот, но это уж совсем для э, психов, можно так сказать. Вот мы уже покидаем плавненько в маленькую Италию, и поэтому мы сворачиваемся. Вообще маленькая Италия это центральный район всего города. Из него можно проехать и в самые бедные районы, это рабочий квартал, и в бизнес района центрального острова с помощью моста. Вот. Так что этот район, который очень-очень перспективный для всех, не только для гангстеров. Вот. Именно тут, кстати говоря, вы можете вот проехать с рабочего квартала, там тоже будет миссия большой прогулки с инопланетянами. Это, пожалуй, что уже относится больше, по большей части к рабочему кварталу, поэтому я не буду зацикливаться именно в путеводителе по маленькой Италии. Но я думаю, что я достаточно вам дал информации и сюжетной, и городской, расположение всего. В общем-то, расположение каких-то объектов серьезных вам не нужно знать, потому что так просто нет. Вот тут есть ограничения, потому что я включил именно начальный режим прогулки. Вот в нем вы не сможете заехать в рабочий квартал, потому что он не открыт в данном прогрессе. Ну, на этом можно закончить. Всем огромное спасибо за внимание. Остерегайтесь полицейских, которые очень любят патрулировать именно в маленькой Италии, потому что они чуют, что тут есть возможность заработать большие деньги на таких вот недотепах, как мы. Всем спасибо, друзья, до скорых встреч и оставляйте комментарии, нравится ли вам такой формат и стоит ли продолжать делать путеводители, гайды по другим районам. И пишите, если вы хотите, как, какой именно район вы хотите, чтобы я обозрел следующим. Всем спасибо, удачи, до скорых встреч, всего наилучшего.